7 декабря 1988 -го года, за три недели до Нового года, в Армении произошло страшное землетрясение. Тогда название этого маленького армянского городка Спитак узнал мгновенно весь мир. 25 тысяч человек погибли, 100 тысяч раненых. Больше полумиллиона человек остались без жилья, поскольку дома рушились, как карточные домики. Вся страна, да там, надо сказать, весь мир переживал эту трагедию как свою собственную. Николай Иванович Рыжков, тогдашний премьер Советского Союза, представитель Совета Министров, сегодня у нас в студии в гостях. Николай Иванович тогда с первого же дня видел весь мир на телеэкранах. Как об этом стало известно вам? Ну, вы уже сказали, это произошло в 11 часов 41 минуту. Землетрясение это было всего лишь полминуты, 30 с лишним секунд. Вот за 30 секунд произошло, то, произошло то, что произошло. 25 тысяч погибло народу. Я в это время работал, был в кабинете, вот, занимался текущими делами. И сообщили, что огромнейшее разрушение, огромнейшее разрушение что это необычное значит, рядовое землетрясение, mm -hmm. если можно так назвать рядовым. У нас есть сюжет. Через сутки, на следующий день, 8 числа, программа «Время» показала первые материалы оттуда. Это же не сегодняшнее телевидение, когда через секунду все было бы mm -hmm. в эфире. 20 лет назад. Давайте посмотрим этот репортаж программы «Время». Самый первый, с которого страна обо всем узнала. Это разрушенный Ленинакан. Часы на центральной площади города остановились в тот самый миг, когда произошел страшный удар. Второй по величине город Армении в руинах. Мы видели дома, превращенные в груды бетона и арматуры. Школы, детские сады, напоминающие холмики и щебня. Видели людей, их лица, полные невыразимой боли и скорби. Трагедия, которую не выскажешь словами. По предварительным данным, небывалое по силе землетрясения снесло две трети Ленинакана. А город Спитак, в 70 километрах от него, с населением более 20 тысяч жителей, практически стерт с лица земли. В целом же в районах бедствия сотни тысяч людей остались без крова, десятки тысяч погибли. Эти плачущие мужчины, стоящие там, прямо дыхание прерывается. Я начал вести подготовку. Ну, я понимал, что надо лететь, но лететь надо уже подготовленным. Ну, что я прилечу? Здравствуйте, значит, ага, как плохо и так далее. Надо, надо принимать решение. Uh -huh, uh -huh. Если народ селить, а там достаточно суровый климат, 25 градусов минус то время было в горах, вот, то надо палатки, там, одеяло, питание и так далее. Все это шла подготовка. Горбачев был в Нью-Йорке в это время. Оттуда позвонили, он говорит, что произошло, тут какие-то разговоры пошли. А он поехал на встречу с Бушем, и меня соединили. Я говорю, что произошло землетрясение, так. очень серьезное, что я буду вылетать сегодня ночью, что необходимо на месте разбираться, вот, что подготовлен проект создания правительственной комиссии. Вот. Он говорит, знаешь, это, говорит, мало, раз такое дело, надо создать комиссию Политбюро. Ты становись во главе комиссии угу. Политбюро, то есть права больше дать. Уже. А что мне делать? Он мне говорит, у меня, мол, еще визит, если не ошибаюсь, на Кубу. И в Англии. То есть отменять визит, возвращаться или продолжать? И в Англии. Я говорю, Михаил Сергеевич, конечно, решать вам. Но я думаю, что в такой ситуации вряд ли необходимо сегодня делать визиты, потому что это очень серьезное дело. И, безусловно, весь мир будет знать, о каких можно в визитах сегодня вести разговор. Uh -huh. Он говорит, да, значит, ты, по-видимому, прав и так далее. Ну, вот на этом и закончился разговор. Перед утром мы прилетели в Ереван. Прошу прощения, перебью вас еще раз для того, чтобы такое повествование у нас было не только рассказ, но и видео. Давайте посмотрим кадры, которые сохранились как раз в ваш приезд. В Ереван прибыл председатель комиссии Политбюро ЦК КПСС, член Политбюро Центрального комитета партии, председатель Совета министров СССР Николай Иванович Рыжков. Члены комиссии направились в район бедствия и приступили к работе. 
Николай Иванович Рыжков беседовал с людьми, рассказывал о мерах, которые предпринимает сейчас правительство страны для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий катастрофы. Ведется работы, спасательные работы. На сегодняшний день из завалов снято 16, 40, 16 трубов. 16. Еще находится под обвалами 17 человек. Ведется вы, зна вы знаете, хоть они где лежат, нет? Знаем. Примерное место При... расположения знаете, да? Примерное место расположения. Как быстро знаем. добраться до них, а? Сколько же вам времени надо, чтобы достать людей отсюда? Вы так прикидку сделали? Трудный вопрос, Николай Иванович. Но приблизительно дней так 20, наверное. Там. Нет, сегодня. Вы меня сегодня утром а я был. Генерал-майор Брашов. Это мое мнение. Мы оказываем Брашков. помощь им в ликвидации последствий. 20 дней это не годится. Не годится. Не можем мы 20 дней. Доклады вам через 5-6 дней. Вот я вас Раз прошу, вот товарищ генерал, что дней, через 5 другой. дней, значит, все здесь было закончено. Есть. Какую технику надо, бросайте сюда. Надо первое вызволить людей оттуда. А потом будем думать, как разваливать, как вывозить. Потом будем думать. Вот. Ну вот, насколько я понимаю, необходимо ведь было решать массу вопросов тут же национального масштаба всей страны. Не нужно было организовать разбор завалов, у вас сейчас про это говорится. Сколько да. дней? 20? Не получается, надо в несколько раз быстрее. Нужно было технику подогнать, а техники не хватало. Насколько я понимаю, в тот момент экономическое положение страны ведь было уже не идеальным. То есть все это было вот с таким надрывом, правильно я представляю? Конечно, конечно. Ну, во-первых, мы все-таки готовясь этой поездки вот полдня до да, глубокой ночи мы все-таки в какой-то степени спрашивали специалистов что можно чего нельзя да и когда мне назвали 20 дней я не, не просто сказал что это не годится 20 дней угу. но что мы знали максимально максимально находили людей через 7-8 дней угу. по моему где-то в мексике только 10 дней кто-то угу. выдержал Поэтому мы прекрасно понимали, что максимум 10 дней. Максимум. Тем более в мороз же. Ну, конечно. Мы, по-моему, на восьмой день нашли пацана последнего. Вот. Поэтому живого? Он, да, живого. Живо. Он около холодильника. Придавило там, значит, и место около холодильника. И он с холодильника таскал, значит, там ел. А водопровод был разрушен и капал. И он а он не умер от жажды, поэтому. Да, да. поэтому мы прекрасно понимали, что время у нас ограничено угу. весьма. И никаких 20 дней не могло быть речи. Угу. Конечно, и через 20 дней разгребали, но уже мертвых вытаскивали. Какое у вас было вот это ощущение, когда вы видели эти мертвые тела, которые были, которых доставали из-под завала? Тяжелое какое Тяжелейший, особенно я ведь каждый день там бывал, или на вертолете прилетал, или на этом и Икарусе ездил, когда уже так более-менее дороги освободили. Особенно тяжелое положение, когда по улицам, тоже Ленинкана, с пятака там, едешь, гробы сплошные, да. сплошные гробы, потому что сначала не хватало гробов. И мы тут подключили всех, начали делать гробы. И, значит, выставляли их около дороги. Каждый приходил, свои размеры брал там. Значит, не спрашивая, откуда, кто никто, сделал ничего. Никто, ничего. Просто мы выставляли, берите, берите сколько надо, куда надо и так далее. Вы знаете, один мой близкий друг, специалист по мостам и по сейсмическим всяким нагрузкам на мосты, по землетрясениям, летал туда в качестве одной из комиссий уже после, после вашего приезда. И он рассказывает, что самое страшное впечатление в жизни, которое он когда-либо видел, это стадион Спитакский, по-моему, который был заставлен гробами да. в несколько рядов. Точно. Это было у Спитаке. Все это базировали на стадионе, потому что все остальное разрушено было. Там только кое-где можно проехать, mm -hmm. пройти было. Это чудовищное Поэтому, кладбище. Да, значит, стадион – это единственное место, где можно что-то было делать. И там как раз вот сотни, сотни гробов. Это, ну, это, это страшная картина, страшная. У нас есть еще один сюжет. Вот сейчас давайте его посмотрим, и вы все поймете. 
Мы считаем, что сегодня главный вопрос – это расчистить завалы. Значит, оттуда освободить, вызволить живых людей, кто там есть, и раненых, и найти мертвых надо. Это первейшая задача, первейшая. Люди самоотверженно трудятся день и ночь, разбирают, но не хватает техники. Нужна техника, еще раз техника, только она может спасти. Поэтому я хотел бы вот, даже обратиться по этому вопросу. Здесь надо автомобильные краны грузоподъемностью 16, 20, там, 40 тонн. Нужны специалисты газовой резки совмест, э, с аппаратурой, с баллонами для газа. Надо укомплектовать это в две смены, потому что здесь круглые сутки надо работать. И я просил бы, просил бы, и обращаюсь ко всем руководителям предприятий, к трудовым коллективам, партийным организациям, не ждать, когда вот мы примем решение, пока надо идет. Может, сегодня, сегодня надо грузить буквально на вагоны, на платформы эту, грузить технику, вот ту, которую я назвал, плюс эскаватор еще на пневматическом ходу, и отправлять, отправлять сюда, в Армению. Совет министров Армянской ССР координирует работу. Ну, это в основном Ленинакан и, значит, э, Спитак. В основном туда надо. Вы, премьер страны, у вас в руках ресурсы государственной власти, вы обращаетесь к руководителям предприятий, как-то немножко это... А вы знаете почему? Я сознательно это делал. Мы, когда смотрели, как раз в это время было 9 часов вечера, и была программа времени. Угу. И я решил использовать, использовать эти угу. минуты, и это было показано в 9 часов вечера. Потому что, я же правильно сказал, если мы все равно приняли ночью решение, но когда она дойдет, пока раскрутится, это несколько дней. То есть не нас, ждите команды сверху. У нас да? не было этих дней, у нас не было. Поэтому я обратился напрямую к директорам заводов, ко всем, всем грузите. И, кстати, ночью стали грузить. Если бы не это То есть, что сами решали вопросы на местах, железные дороги, да, да, сюда, да, вагоны, да, организованные да, да, платформы. Да. Если бы не это выступление, мы, мы бы потеряли 3-4 дня. Мне показалось, у вас губы здесь дрожат. Могло такое быть? Или это просто качество картинки плохое? Да нет, я думаю, так и было. Вас же кто-то потом называл плачущий премьер после, после этих кинокадров, после этих кадров из Армении. Каково ну, это было все в себе пережить? Ну, я думаю... Тот, кто это пустил в оборот, или это человек без души, или он подлец великий, что-нибудь. Я не буду называть фамилии, я знаю, кто это сделал. И То я... есть это было, я помню, да? Да, и я не скрываю, что, знаете, там не только губы дрожали. Все было. Вот вы бросили этот клич по телевизору, и страна сразу как-то стала откликаться. Да. Давайте посмотрим еще один сюжет который как раз напомнит о том, как страна помогала. На помощь пострадавшим приходит сейчас вся страна, все союзные республики. Прибыли со всей страны ведущие хирурги и травматологи, которые уже приступили к работе. В Ереванском отделении жил соцбанка открыт счет 700412, на который начали поступать денежные средства от предприятий, организаций и отдельных граждан в фонд помощи пострадавшим. В сторону Армении из Тбилиси выехала большая колонна машин с техникой, продовольствием, предметами первой необходимости, медикаментами. В составе специальных бригад группа тбилисских врачей-травматологов. Грековчане послали в Армению строительные материалы, стекло, утепленные многоместные палатки, а также электротехнические изделия, топливо, одежду, постельные принадлежности. В ударном отряде 280 мастеров разных профессий. Николай Иванович, я понимаю, что это такая тема, э, что мы могли бы о ней говорить еще очень долго, но просто уважая ваше время и понимая, что хронометраж ограничен программой, я хочу вам задать еще один вопрос. Скажите, сколько времени ушло на, если не полное восстановление, потому что спитак полностью восстановлен не был, а, ну скажем так, на восстановление нормальной более-менее жизни в Армении, сколько времени потребовалось, чтобы... Мы рассчитывали сделать за 4 года. Мы рассчитывали. И, соответственно, вся и материальная, и финансовая база была подведена. Были подготовлены постановления, правительство. 
За четыре года мы считали, что можно было восстановить. И мы заложили первый дом, и это и есть вот фотография, я покажу, угу. 7 января 89 -го 89 -го года. года. Ровно, через, ровно месяц. через месяц. Через полгода на этом месте вырос дом. Чтобы иметь представление о масштабности, вы вот говорите, за сколько, колоссальное количество кранов. То есть это показывает, что значит, на каждом доме стоял кран. Десятки кранов. Вот когда смотришь, даже как лес стоит кран. Вот То есть разворот был огромнейший. 90 тысяч строителей приехало со всех республик. И я считаю, за 4, ну максимум за 5 лет мы все-таки справились бы. Мало кто знает, что вы сегодня имеете отношение, ну, во всяком случае, к памяти о тех событиях. В частности, я говорю о памятнике, который сейчас вот должен быть открыт в Спитаке, если я не ошибаюсь, да? Нет, да? в Гюмри, Ленинакане. В Ленинакане бывшем. 7 декабря, ага. я думаю, будет открыт. Скажите два слова об этом памятнике, к которому вы имеете непосредственное отношение, который создается или создавался, теперь уже создан в России для Армении. Летом прошлого года... Была выставка скульптора Сагаяна, ну, это этнический армянин, хотя он живет очень давно угу. в России, лауреат Ленинской премии, он за переправу Киевскую получил Ленинскую премию. Сейчас он народный художник России, кстати. Так. Да. Была выставка, я на выставке увидел такая маленькая модель, я спрашиваю его, Фридрих, я говорю, Фрид, сокращенно, вот, Фрид, говорю, а что это такое? Объясни мне. А это, говорит, ну, знаете, Николай Иванович, я вот несколько лет назад, значит, вот просто сидел, думал, как изобразить землетрясение, памятник землетрясения. Понятно. Я говорю, а почему ты молчишь? Ну, а кому я буду говорить? Кому? Вот я сделал, вот он и стоит, значит. Я говорю, слушай, мне кажется, это неплохой, значит, идея. Неплохая. И вот эта вот модель воплощена. И да? слово за слово подключилась интеллигенция, диаспоры, в общем, написали они письмо, человек 20 или 30 подписали письмо ага. ко мне, что, Николай Иванович, мы просим вот вас возглавить попечительский совет по изготовлению этого памятника к 20-летию. И мы четко сказали, вот памятник это делает армянская диаспора, Вернее, значит, наш в России. Угу. Я говорю, ну, я единственный человек русский, который стою во главе попечительского совета. Это Николай Иванович Рыжков, премьер-министр Великого Советского Союза в те годы, о которых мы говорим, и в те дни, которые мы только что вспоминали вместе, глядя в том числе эти сюжеты и слушая рассказ Николая Рыжкова. Спасибо, Николай Иванович. Трагедия Спасибо. в Армении стало последним испытанием дружбы народов всего Советского Союза. В стране оставалось жить, никто об этом еще не знал тогда три года. Но это испытание землетрясением жутким тогда страна выдержала.